Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on va décrypter le tirage de la Ligue des Champions, donc tirage qui s'est effectué vendredi à midi. Comme vous avez pu le constater, cette année encore, il y aura des matchs très intéressants à suivre en Ligue des Champions. Et l'UEFA a quand même effectué les tirages au sort des quarts de finale potentiels, puisqu'il y a certains matchs où juste le match aller avait été effectué. Je pense notamment à la confrontation entre le Bayern et Chelsea, le Barça, le Napoli, la Juventus et l'OL. Sans oublier le Real Madrid face à Manchester City. Et comme vous pouvez le constater, à part la confrontation Bayern-Chelsea, les autres qualifiés ne sont pas encore connus. Donc malgré cela, l'UEFA a quand même fait les tirages au sort en prévision des potentiels résultats. Et on connaît également les potentiels les affrontements qu'il y aura en demi-finale. Donc il y a un tableau qui a été mis en place par l'UEFA via le tirage au sort. Je tiens également à rappeler que les quarts de finale de Ligue des Champions, les demi et donc la finale, se dérouleront à match unique à Lisbonne. Les matchs qui n'ont pas été effectués vont se dérouler début août dans les stades respectifs de chaque équipe et à l'issue de ces huitièmes de finale, l'équipe qui a gagné connaît déjà son adversaire pour les quarts. Sans plus attendre, vous pouvez le voir à l'image, les affrontements qu'il y aura, notamment une confrontation entre le gagnant de Manchester City Real Madrid face au gagnant de Juventus Olympique Lyonnais. Ça Sachant que l'OL a gagné 1-0 lors du match aller à domicile. Mais ce qui peut être assez préjudiciable pour les équipes françaises notamment, c'est le fait de ne pas avoir joué de match officiel jusqu'à la Ligue des Champions. Donc on verra bien si les corps des joueurs sont prêts pour jouer des matchs compétitifs. Autre affrontement connu, c'est le match entre Leipzig et l'Atletico Madrid, qui pourrait être assez équilibré, même si je pense que l'Atletico Madrid est légèrement au-dessus. Ensuite, il y a la confrontation entre le gagnant du Barça-Napoli et le gagnant du Bayern-Chelsea. Bon, le Bayern est quasiment déjà qualifié, donc en gros, on va se dire que le Bayern Munich va affronter le Barça ou le Napoli. Donc gros, gros match, sachant que pour moi, le Bayern Munich est l'équipe favorite en Ligue des Champions cette année. Ils ont cartonné depuis la reprise en Allemagne, que ce soit en championnat ou encore la coupe d'Allemagne et surtout on a l'impression que physiquement ils sont déjà prêts alors oui certes ils n'auront pas joué depuis un certain temps mais il me semble qu'ils vont jouer certains matchs amicaux donc ils n'auront pas une énorme période 190 minutes dans les jambes pour les joueurs en tout cas le Bayern Munich sera selon moi favori face au Napoli ou au Barça après le match entre le Napoli et le Barça aura lieu bien au Camp Nou et je pense que malgré tous les problèmes qu'il y a au Barça je reste assez persuadé que le Barça va se qualifier chez lui malgré les absences d'Arturo Vidal et Sergio Busquets suspendus ensuite derrière Dernier affrontement connu, c'est l'Atalanta contre le PSG. Donc ça semble être un match très intéressant entre l'Atalanta qui est sûrement l'équipe la plus intéressante à voir jouer, qui marque énormément de buts mais qui encaisse également, et le PSG qui est quand même sur le papier favori, mais il ne faut pas oublier que comme l'Olympique Lyonnais, le PSG n'aura pas joué de match officiel depuis un certain temps déjà. Tout à l'heure, je vous disais qu'on connaissait potentiellement les demi-finales. Eh bien, on est sûr d'avoir une de ces équipes en demi-finale, Leipzig, l'Atletico Madrid, le PSG ou encore l'Atalanta. Donc pas forcément des équipes qui ont une énorme expérience en Ligue des Champions, mais qui sont plutôt intéressantes à voir jouer. Le PSG, on connaît. La Talenta, qui est selon moi l'équipe la plus plaisante à voir jouer cette saison. Ensuite, il y a Leipzig, qui jouait énormément bien en Ligue des Champions, mais bon, avec la perte de Timo Werner, ça pourrait être dommageable. Et enfin, l'Atletico Madrid, qui depuis quelques mois est quand même très en forme. Il ne faut pas non plus oublier que c'est l'Atletico Madrid qui a éliminé Liverpool à Anfield, quand même. Et ensuite, concernant l'autre demi-finale, il y aura deux grosses équipes, hein, Manchester City, le Real Madrid, le Barça le Bayern Munich, donc un gros affrontement à suivre. Si je devais déjà pronostiquer les matchs restants des huitièmes de finale à jouer, je pense que le Manchester City se qualifierait face au Real Madrid, mais s'il ne faut pas oublier que le Real a un certain ADN Ligue des Champions, mais bon, il y a quand même la suspension de Sergio Ramos qui est très importante, sachant qu'ils ont perdu le match à les 2 à 1 à Bernabeu, ça me semble assez compliqué pour le Real Madrid. Ensuite, concernant la confrontation entre la Juventus de Turin et l'Olympique Lyonnais, l'Olympique Lyonnais avait gagné 1-0 chez lui à domicile lors du match aller, donc léger avantage pour les français mais je pense quand même que l'ADN l'expérience va faire que la Juventus de Turin va se qualifier chez lui mais bon attention si l'Olympique Lyonnais marque un but au Juventus Stadium la Juve devra marquer trois fois pour se qualifier donc ça pourrait être rapidement assez compliqué pour la Juventus de Turin mais je pense quand même qu'ils vont se qualifier donc selon mes pronostics on pourrait donc voir un Manchester City Juventus donc un gros match en perspective ensuite inutile de parler du Bayern Munich Chelsea hein, le Bayern va se qualifier ils ont gagné 3-0 au match aller pas de problème mais attention Attention à la remontada, même si j'y crois pas du tout. Ensuite, comme je vous l'ai dit, le Napoli-Barça, je pense que le Barça à domicile va faire le job néanmoins. Ainsi donc, tous les affrontements des quarts de finale, ça serait Manchester.
Manchester City, Juventus de Turin, Leipzig Atletico, Barça Bayern, Atalanta PSG. Donc sur ces affrontements, moi je pronostiquerai concernant le match Juventus de Turin Manchester City, une victoire de Manchester City. Je pense que c'est peut-être l'année ou jamais, sachant que Pep Guardiola devrait partir en 2021 ou 2022 et en plus de cela, il y a la sanction qui empêche Manchester City pour l'instant de participer aux deux prochaines campagnes de Ligue des Champions. Ensuite concernant le Leipzig Atletico, je pense que l'Atletico va se qualifier. Eux aussi en quelque sorte, c'est peut-être la fin d'une ère avec Cholo Simeone, donc ils pourraient en profiter pour atteindre encore une fois les demi-finales et pourquoi pas la finale. Ensuite concernant l'affrontement potentiel selon moi entre le Barça et le Bayern Munich, je vous cache pas que je pense que le Bayern Munich se qualifierait, mais bon, sur un match, tout est possible. Après, je pense quand même que le Barça a beaucoup de problèmes dans son collectif. Je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite sur les problèmes du Barça dans le jeu. Il y en a énormément, que ce soit dans l'effectif et par les profils des joueurs. faut pas non plus oublier que le Barça actuel, c'est un Barça qui est en complète transition, avec un entraîneur qui n'a pas énormément de certitude, une direction qui est largement critiquée. Donc disons qu'il n'y a pas une atmosphère sereine comme il y a au Bayern Munich. Après, je le répète, hein, c'est sur un match, le Barça est potentiellement capable de gagner contre n'importe qui, mais également de perdre contre n'importe qui aussi. Donc, tout est possible. Ensuite, l'affrontement entre l'Atalanta et le Paris Saint-Germain. Et je vais être assez cash. À mon avis, si le Paris Saint-Germain ne réussit pas à dépasser les quarts de finale cette année, eh bien, ils ne réussiront jamais, tout simplement. Là, le tableau est quand même assez avantageux pour eux, même si en demi-finale, ils pourraient affronter potentiellement l'Atletico Madrid. Après, quand on a des joueurs comme Neymar, Mbappé, Icardi, on ne peut pas échouer une nouvelle fois en quart de finale. Même si les mauvaises langues diront que le P ces dernières années est surtout sorti en huitième. Selon moi, ça va peut-être être, être l'affrontement le plus intéressant en termes de jeu à regarder. Comme je vous l'ai dit, la Talenta, c'est peut-être l'équipe italienne la plus intéressante à voir, qui physiquement et depuis le retour du confinement est largement prête. Après le PSG, comme je vous l'ai dit, il y a quand même pas mal d'incertitudes, mais individuellement, il y a quand même plus de qualité. Après, au niveau collectif, il n'y a pas de doute, la Talenta est selon moi supérieure. Mais je pense néanmoins que le Paris Saint-Germain va se qualifier. Si le Paris Saint-Germain ne se qualifie pas, ça pourrait être quand même assez critique, sachant qu'il doivent prolonger potentiellement Mbappé et Neymar. Je suis désolé, mais si tu te fais éliminer par l'Atalanta, ça va pas les motiver à rester au club, même si le projet est quand même assez intéressant. Après, évidemment, comme il y a eu la période du Covid-19, les autres clubs n'ont pas énormément d'argent à gaspiller, et donc, normalement, Neymar et Mbappé devraient rester au Paris Saint-Germain, mais s'ils prolongent pas, ça va quand même être assez problématique pour les Parisiens qui pourraient perdre énormément d'argent, et donc investir moins pour les remplacer lorsqu'ils pourraient partir l'année suivante. Enfin bref, globalement, il y a quand même pas mal de matchs assez intéressants, même si moi je pense quand même que le match entre l'Atalanta et le PSG est peut-être le plus intéressant, on a l'impression quand même qu'il y a un tableau avec des équipes beaucoup plus expérimentées, je pense au Barça, le Bayern Munich ou encore le Real Madrid même si Manchester City n'est pas non plus inexpérimenté hein, avec Pep Guardiola et tous les joueurs qu'il y a et qui forment un groupe depuis quand même pas mal de saisons et un autre groupe donc avec des équipes qui n'ont pas forcément de gros CV en Ligue des Champions mais qui pourraient créer la surprise après ce qui est assez chiant c'est de pas savoir pour l'instant qui est qualifié en quart de finale puisque le Barça, le Napoli ne sont pas encore affrontés, le Bayern est qualifié bon ça y a pas de doute et les autres affrontements entre la Juventus de Turin, l'OL et Manchester City, le Real. Donc il y a pas mal d'incertitudes, on sait pas encore quel sera le tableau final même si on peut quand même apercevoir qu'il y a certaines équipes qui ont quand même un tableau beaucoup plus avantageux, je pense notamment aux clubs comme le Paris Saint-Germain ou encore l'Atletico Madrid. Quand on compare avec le tableau que pourrait avoir je sais pas un club comme Manchester City, c'est énorme. Les Manchester City doivent gagner contre le Real pour se qualifier ensuite potentiellement contre la Juventus de Turin et ensuite encore une fois potentiellement contre le Bayern Munich ou le Barça donc énorme tableau pour ces équipes hein, sans oublier le Napoli hein, puisque je parle du Barça mais le Napoli est totalement capable d'éliminer le FC Barcelone ce qui montre encore une fois que le Barça actuel est quand même assez effrayant hein. je me rappelle il y a quelques saisons quand on avait un match de Ligue des Champions en 8 ou encore en quart on était plutôt serein on se disait bon ça va même si c'est une équipe compliquée on va se qualifier là ça a complètement changé aucun match n'est tranquille c'est assez rare que le Barça a aujourd'hui un match assez tranquille qui gagne largement, mais bon, il faut pas obliger que le Barça a l'avantage sur le Napoli pour l'instant, puisqu'il y a eu 1-1 au San Paolo, avec un but à l'extérieur qui avait été inscrit par Antoine Griezmann, donc dès lors qu'on ouvrirait le score contre le Napoli, on serait assez tranquille. Par contre, si on encaisse un but, ça pourrait être assez problématique. Enfin bref, je voulais faire cette vidéo pronostique, parler de Ligue des Champions, parce que c'est quand même la compétition reine et qu'elle va revenir lors du mois d'août. Je sais qu'il y a pas mal de commentaires qui vont être assez en désaccord avec moi concernant les pronostics, mais bon, ça me dérange pas, n'hésitez pas donc à commenter, à donner 
votre avis concernant vos pronostics. N'oubliez pas non plus de préciser votre favori ultime pour la Ligue des Champions. Vous pouvez également commenter le parcours de chaque équipe potentielle et dire si elles peuvent gagner cette compétition tout simplement. Enfin bref, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Hein. C'est une vidéo qui change. N'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, de liker, de partager à vos amis supporters. Hein. Là c'est une vidéo qui est assez générale donc n'importe quel supporter de n'importe quelle équipe de football peut l'écouter totalement. Si vous voulez en discuter avec moi, il y a mon Instagram dans la description. Vous pouvez me rajouter, vous pouvez me parler. Je suis assez disponible. Il n'y a pas de souci pour parler de football. Enfin bref, moi je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.